Hello dears, welcome to my channel Raindrop Space. Uh, today I discussed about EQS portal registration. That is why Kuwait is equivalency in China. That is why Kuwait is a nurse mark. That is why Kuwait is a equivalency in China. That is why Kuwait is a portal video that is why we have to do this. Foreign education is equal to the education system. That is why we have to do Indian education system is equal to Kuwait education. Um, that is uh, lower education and uh, higher education. We have Lower education is SSLC plus 2 diploma. Higher education is post BSc. BSc, MSc, PhD, MPhil. That's Anganilla uh, education system. Padanai number curriculum based uh, subjects ne correlate chee the ane the chee another. But number yoga the Europe transcript to Madane Athiavishana. Upper either first of all, Yane Google poet equals login in the Kurthana, Lena and Dingil. Number www.moe.com edu.kuwait and the link is click on the link and this site is the link is in the description box so we open the link and open the link we can select Arabic format we can select English and English we can select English Pine and dear topic and useful channel is subscribe Chiano Adbolatane Ningla like Chian Share Yanu Markerta Idinde related title videos nest videos lay it and under step by step by it under Apo Ningka the useful hour share yanum like yanum and the channel subscribe chianum marker Link to the site to a the required document in the section under the number document the required document in the other other click the no number and English is the portion of the English. Describe the detail. Now, Kuwait is non Kuwait is separate. Detail is the Arabic. Indians, especially Malayalis, are the English look at the tender, Paduaichinoka. First to go to the tender, the required document for the equivalency application. Anna, but a Kuwait is ne Kuwait till a lal carker and the good documents on a vacant other than the other day required basic documents. The bole required document based on the student status. The lamp go to the tender. Uh, Indians now umbo, non Kuwait is not like category lana katakanada. A power day Namukin the document sana, venta dana, no cup. If a non Kuwait is no good at the tender, a for non specific nationality that is ipo kuwait il enna thamasichondirikkuna ennal kuwait il aanu parayna reethilulla aalkarunde india kaariyalle uddheshikkunathu vera rajyathunnu thanne kudiyeri paarthu ninnittulla aalkarukku avarkkana idu vendi varya pinne valid passport then parangirikkunathu fourth point aayittu parangirikkunathu an official letter from the government employer on behalf of applicant requesting the equivalency for the ministry of the higher education in addition to sending it by the government work agency automatically through the system uh, 
ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഔദ്യോഗിക അധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സർക്കാർ വർക്ക് ഏജൻസി സ്വയവേ അയക്കുന്നതിന് പുറമെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് തുല്യത അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷകനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സർക്കാർ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക കത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ വാലിഡ് ലെറ്റർ ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഏജൻസി ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലീഗൽ റെസിഡൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ത്രൂ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റീസ് ഫോർ നോൺ സ്പെസിഫിക് നാഷണാലിറ്റീസ് ആണ് അത് അപ്പം അത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കത് ബാധകമല്ല സിക്സ്ത്ത് പോയിൻ്റ് വന്നത് ദ ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ബി എസ് സിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ദെൻ എം എസ് സി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രിയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നയൻത്ത് പോയിൻ്റ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദെൻ ടെൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഓൾ ഹൈസ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് കുവൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ കുവൈറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓതറ്റിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ മുബാറക് അൽ കബീർ ബ്ലോക്ക് ടു ഹവർ വർ ദ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് വിത്ത് ഇൻ കുവൈറ്റ് ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കുവൈറ്റിന് പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നമുക്ക് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കുവൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന അതുപോലെ സ്വകാര്യ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വകുപ്പ് മുബാറക് അൽ കബീർ ബ്ലോക്ക് ടുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൽ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ലോവർ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലോവർ നമ്മൾ ഇക്വലൻസി ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് വാലിഡ് മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് അത് ഫോർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓൺലി ആണ് അതായത് മെഡിക്കലായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉള്ളവർക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കെ എൻ എം സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് തമിഴ്നാട് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏത് ലൈസൻസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണം വെച്ചാൽ ആ ലൈസൻസ് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അവർക്കൊരു മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ദെൻ ട്വൽത്ത് വന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇഫ് റിക്വസ്റ്റഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് ഈജിപ്ഷ്യൻസിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ദെൻ തേർട്ടീൻത്ത് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ട് ഇക്വലൻസി ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു ബി ഈക്വലൻ ബേസിസ് ഓഫ് ആസ്പെറ്റൻസ് സച്ച് ആസ് ഡിപ്ലോമ ബാച്ചുലർ മാസ്റ്റർ എക്സെട്ര ഫ്രം ദ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കുവൈറ്റ് ഫോർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കുവൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദെൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഫുൾ സ്വീക്കൻസ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വലൻസി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദ ഇക്വലൻസി വൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വിസിറ്റ് ദ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് എം ഒ എച്ച് ഇ അറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എം ഒ എച്ച് ഇ ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് കെ ഡബ്ല്യു വൈറ്റാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഇക്വലൻസി സിസ്റ്റം ടാബ് ഫ്രം ദ മെയിൻ മെനു തേർഡ് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഇക്വലൻസി അക്കൗണ്ട് Uh, if you do not have a username and password to log in with അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഗിൻ യൂസിങ് ദ സിവിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് എ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് ദെൻ ലോഗിൻ ദ ക്ലിക്ക് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടാബ് on the top left corner of the page to change the language to english top le thanne namakku rendu languages um koduthittunde arabic um koduthittunde adu pole english um koduthittunde appo namakku english ana korchum kuda understand cheyan patta adu undu english option aayittu edukka okay then fifth point select new request to create a new request and enter the data and the required documents അപ്പോൾ ന്യൂ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡാ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ സിക്സ് പോയിൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സെൻഡ് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ബൈ പ്രസിക് ദ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡാറ്റ പ്ലസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ സെൻഡിങ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ മിനിസ്റ്ററി ടു അറ്റൻഡ് ദ മിനിസ്ട്രി ഇൻ ദ എം ത്രീ ഫ്ലോർ ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ വിത്ത് ദ വിത്ത് ആൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫ്രം മീറ്റ വെബ്സൈറ്റ് മീറ്റ മീറ്റ ഡോട്ട് ഇ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് കെ ഡബ്ല്യു ടു സൈൻ ദ പ്ലാറ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഓർ വിത്ത് എ ഒഫീഷ്യൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെനാബിൾ ടവറിലൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബോ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം മീറ്റ വഴി നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് എം ഒ എച്ച് ഇ എം ത്രീ അപ്ലിക്കൻ ക്യാൻ മോണിറ്റർ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ദർ ഓൺലൈൻ ഇക്വലൻസി അക്കൗണ്ട് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ദെൻ ചോസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു റിവ്യൂ ആഫ്റ്റർ ചോസ് ട്രാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്ര കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇക്വലൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയും പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെ കുറച്ച് നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ട് റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെയർഫുള്ളി നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കെയർഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുക ഓൾ ദ റിക്വയർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്ലോഡ് ആസ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫയൽ ഷുഡ് ബി ബിലോ വൺ എം ബി ഓർ തൗസൻഡ് കെ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ തൗസൻഡ് കെ ബിക്ക് ബിലോ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേഡിലോ ജി പി ജിയിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ്
അടുത്ത പോയിന്റ് ദ എക്വലൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺലി ആക്സെപ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രം എയ്റ്റ് തേർട്ടി എ എം ടു വൺ പി എം ഇൻ സനാബിൽ ടവർ നെക്സ്റ്റ് ടു അമിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ ദ എം ത്രീ ഫ്ലോർ വിത്ത് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫ്രം മീറ്റ വെബ്സൈറ്റ് സർവീസ് അതെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇ ടി എ ഡോട്ട് ഇ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് കെ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് നമ്മുടെ മീറ്റാക്കി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇക്വലൻസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എം ഒ എച്ച് ഇ ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് കെ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ഞാൻ പോർട്ടൽ ലോഗിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് കിട്ടുന്നത് ഓൺലൈൻ ഇക്വലൻസി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ താഴ്ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സിവിൽ ഐ ഡി പിന്നെ യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിവിൽ ഐ ഡി തന്നെയാണ് പിന്നെ യൂസർ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് കൺഫേം ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം തേർഡ് നെയിം അതിനുശേഷം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെക്സ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നാഷണാലിറ്റി പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പയറി അതുപോലെ സിവിൽ ഐ ഡി സിവിൽ ഐ ഡി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പിന്നെ നമ്മളെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായോ ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അറബിക് ഫോർമാറ്റുമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മുകളിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അറബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറബിക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറബിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇക്വലൻസി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ലോഗിൻ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി യൂസർ നെയിം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്നുകിൽ പാസ്വേ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ സെക്ഷനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ അതാ എൻ്റെ പ്രൊഫൈല് ഹോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് അത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്വസ്റ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതുപോലെ നൂറ് റിക്വസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് വന്ന് ഇക്വലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർ ഫോമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരും അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇക്വലൻസി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ്